Maciej Wolny, witam Państwa bardzo serdecznie. Pora sprawdzić na antenie telewizji w Polsce.pl, co też działo się ciekawego w sporcie w poprzednim tygodniu, a działo się sporo naprawdę ciekawych rzeczy, emocjonujących rzeczy, no i przede wszystkim jak najbardziej pozytywnych z polskiej perspektywy. Zaczynamy od halowych mistrzostw Europy, które odbywały się w Toruniu i tam reprezentacja Polski zdobyła, drodzy Państwo, aż 10 medali. No i zaczynamy wyróżnienia. Najpierw Justyna Święte Restić w wielkim stylu wywalczyła srebrny medal na tych lekkoatletycznych halowych mistrzostwach Europy w Toruniu. Następnie mamy pchnięcie kulą medal za drugie miejsce, czyli medal, medal srebrny Michał Haratyk. Tutaj państwo to doskonale widzą. Kolejny medal, chociaż z drobnymi tutaj problemami, bo było złoto, później jednak srebrny medal dla Marcina Lewandowskiego, który otrzymał ten medal za bieg na 1500 metrów. Następnie siedmiobój i tutaj medal za trzecie miejsce dla Pawła Wiesiołka, medal brązowy. Tutaj doskonale również to widzimy. No i kolejne wyróżnienie to bieg na 800 metrów. Drodzy Państwo, medale za drugie miejsce dla Joanny Juźwik i medale za trzecie miejsce dla Angeliki Cichockiej. Dwie panie tutaj wyróżnione, dwie panie z medalami. To kolejny powód dla nas do radości. I kolejny bieg na 800 metrów, tym razem dla panów. Medal za pierwsze miejsce, czyli złoto Patryk Dobek i medal srebrny dla Mateusza Borkowskiego. Czwarte miejsce dla Adama Krzysztof bieg na 800 metrów. Kolejny skok o tyczce, drodzy państwo. I tutaj medal brązowy Piotr Lisek. Siódme miejsce Robert Sobera zajął tutaj też doskonale. To wszystko widać. Oj, wiele powodów do pozytywnych emocji, do radości. No wysypało wczoraj tych medali. No i sztafeta 4 razy 400 metrów. Medal za trzecie miejsce. Pani Kaczmarek, Hołp, Kowalik, Lesiewicz i Gaworska ten medal zdobyły brązowy medal sztafeta 4 razy 400 pań niestety takie informacje smutne może przy tej okazji przy tej okazji kiedy się cieszymy tymi medalami przypominam w sumie 10 tych medali reprezentacja Polski zdobyła podczas mistrzostw halowych mistrzostw Europy w Toruniu w związku z przypadkami koronawirusa bo ten koronawirus też cały czas w sporcie jest polska sztafeta 4 razy 400 ale panów mężczyzn została wycofana z udziału w halowych mistrzostwach Europy. Tu możemy zobaczyć tą informację, no ale to nie jedyny taki przypadek, bo wcześniej usłyszeliśmy, że Ewa Swoboda, jeżeli ktoś Ewy Swobody doglądał na ekranach podczas występów, niestety ona również została wycofana. Fatalne informacje na dzień przed rozpoczęciem halowych mistrzostw Europy. Ewa Swoboda otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Później jeszcze był kolejny, bo tam też było pewne zamieszanie. Jeden wynik był negatywny drugi był pozytywny, więc trzeba było jeszcze jeden test zrobić. Niestety Ewa Swoboda, która miała bronić tytułu Mistrzyni Europy w sprincie, nie mogła wziąć udziału w tych halowych Mistrzostwach Europy. No a teraz zmieniamy temat, ale pozostajemy, drodzy Państwo, przy medalach, bo brązowe medale otrzymali nasi skoczkowie podczas Mistrzostw Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie. Brązowe medale dla grupy skoczków. Myślę, że na Piotra żyły Andrzeja Stękałe, Kamila Stocha i Dawida Kuba. Kubackiego tak ogólnie być może niewielu stawiało. Oczywiście w Polsce serca kibiców były gorące, no i czekały na to, co najlepsze, ale ten konkurs układał się przecież niesamowicie. No do ostatniej chwili, do ostatniego skoku polska reprezentacja prowadziła, wyprzedzając właśnie przed tym ostatnim skokiem reprezentację Niemców o jeden punkt, więc tutaj no te emocje były niesamowite. Niestety Dawidowi Kubackiemu metrów zabrakło. Trzeci medal reprezentacji Polski trzecie miejsce reprezentacji Polski na tych mistrzostwach świata medal brązowy ale radość była niesamowita Niemcy pierwsze miejsce Austria drugie i trzecie dla reprezentacji Polski tutaj to doskonale widzimy niesamowite emocje nasza drużyna niesamowicie się cieszyła i przy tych emocjach pozytywnych jak najbardziej pozostańmy zmieniamy teraz temat od lekkiej atletyki przez skoki narciarskie do UFC do mieszanych sztuk walk przechodzimy 
i Jan Błachowicz, kto zarwał noc z soboty na niedzielę, żeby walkę Jana Błachowicza w UFC obejrzeć. Ten na pewno nie żałuje. Jan Błachowicz dokonał, można powiedzieć, czegoś niesamowitego. Cieszyński książę pokonał Izraela Adesanie w niesamowitej walce. Obronił pas wagi półciężkiej UFC. Doskonale to widzimy na tych, na tych tweetach. Jest potwierdzenie tego sukcesu Polaka, polskiego wojownika. We wrześniu, przypomnijmy, ubiegłego roku Jan Błachowicz spełnił swoje marzenie. Spełnił marzenie polskich kibiców, kiedy podczas gali w Abu Zabi pokonał przez nokaut w drugiej rundzie Dominika Reyesa. Został nowym mistrzem świata w kategorii do 93 kg. A teraz ten tytuł obronił, mimo że szanse były, nie powiedziałbym nawet, że wyrównane. Wiele osób na Jana Błachowicza nie stawiało. Wręcz przeciwnie, Jan Błachowicz udowodnił, że jest niesamowitym fighterem, jest niesamowitym zawodnikiem. I ta walka również to pokazała kilka rund. Wytrzymałość fizyczna, wytrzymałość psychiczna Jana Błachowicza. No i triumf. Triumf na końcu. Myślę, że warto, jeżeli ktoś z Państwa nie widział tej walki, to sobie ją powtórzyć, obejrzeć na spokojnie i przeżywać ten sukces. Na no teraz kolejny sukces kolejnego polskiego reprezentanta, kolejnego Polaka. Ale tym razem piłka nożna, chociaż uderzenia też niesamowicie mocne, które zachwiały i przypieczętowały sukces Bayernu Manachium, a zachwiały Borusją Dortmund. Mowa oczywiście o Robercie Lewandowskim, który się nie zatrzymuje. Tutaj widzimy wynik 4 do 2. Bayern Monachium wygrywa z Borusją Dortmund w tym no, szlagierze ligowym. Choć początek meczu przecież na to nie wskazywał. Początek mówił o tym, że być może będą problemy, bo przecież Bayern Monachium przegrywał 2 do 0 z Borusją Dortmund, ale dwie bramki Roberta Lewandowskiego dały wyrównanie i później na 4 do 2 Robert Lewandowski w końcówce meczu jeszcze trafił, zdobywając w tym spotkaniu hat a co warto podkreślić. No tutaj tweet Roberta Lewandowskiego, te, te, te zdjęcie, ten wpis mówią wszystko. Warto podkreślić, Robert Lewandowski strzelił 31 goli w tym momencie, w tym sezonie Bundesligi i coraz rzeczywiście bardziej realne staje się to, że Robert Lewandowski dogoni legendę niemieckiej piłki Gerda Millera w strzeleniu tych wszystkich bramek w sezonie. Przypomnijmy, Gerd Müller w sezonie, o ile się nie mylę, 71-72 w niemieckiej Bundeslidze strzelił 40 goli. Robert Lewandowski ma w tym momencie 31 bramek, więc gdyby teoretycznie jego statystyka dotycząca strzelonych bramek się nie zatrzymała, była na takim samym poziomie, to Robert Lewandowski na koniec być może tego sezonu będzie miał około 44 goli, czyli nawet z nadwyżką by Gerda Müllera wyprzedził. No ale jak to będzie, zobaczymy. Ja bardzo mocno trzymam kciuki. Państwo zapewne również. Oby Robert Lewandowski bez kontuzji, oby żaden tutaj piłkarz Bundesligi jakoś nie nastawał zbyt na Roberta Lewandowskiego, a na pewno już o resztę Robert Lewandowski zadba. To był Bayern Monachium, to był Robert Lewandowski. 31 bramek, no coś niesamowitego tego w sezonie Bundesligi, w niejednym takim sezonie Robert Lewandowski już w tym momencie byłby królem strzelców, a on jeszcze walczy dalej. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Tak jak mówię, trzymamy kciuki za Roberta Lewandowskiego, który, no i tutaj nie ma niespodzianek, znalazł się w kadrze Paulo Souza na najbliższe spotkania reprezentacji Polski. Aż 30 piłkarzy, 35 piłkarzy znalazło się w tej szerokiej kadrze reprezentacji Polski na mecze eliminacji Mistrzostw Świata 2020. 2022 z Węgrami, Andorą i Anglią. Pierwsze decyzje Paulo Sousy są trochę zaskakujące, tak delikatnie, bo chociażby wśród powołanych jest 17-latek. Zaskakujące. Może to złe słowo, może lepiej powiedzieć odważne, bo rzeczywiście tutaj w kontekście tego 17-latka te słowa są jak najbardziej uzasadnione. Nowe twarze są w, w kadrze to między innymi obrońcy Kamil Piątkowski z Rakowa Częstochowa, Tymoteusz Puchacz z Lecha Poznań. Przechodzimy tutaj też po dłuższej przerwie. Pojawiają się Paweł Dawidowicz z Hellasu Werona, Bartosz Kapustka z Legii Warszawa. Kilka tutaj nazwisk. Państwo całą listę tutaj tych nazwisk widzą. Ja nie będę wszystkiego wymieniał. 
są zaskoczenia. Mówiłem o tym 17-letnim zawodniku, panu Kozłowskim, można by powiedzieć, bo to już dorosła reprezentacja Polski przecież. Zobaczymy, czy wystąpi podczas, podczas tych spotkań. Ja mam nadzieję, bo to zawsze możliwość też ogrania się z seniorami, ze starszą reprezentacją, a to daje dużo doświadczenia. No ale też Kamil Grosicki na przykład w tym w składzie się znalazł, dostał powołanie. Pomimo tego, że w West Bromwich Albion nie gra zbyt regularnie, a w zasadzie wcale, więc trochę takie powołanie na raty bym powiedział, no ale zobaczymy, jak to się skończy, czy Kamil Grosicki spełni oczekiwania, czy spłaci ten kredyt zaufania ze strony selekcjonera Paulo Souza. Oczywiście nowy selekcjoner miał trochę bólu głowy przed wyborem nowych zawodników, bo przecież nie mógł skorzystać z kontuzjowanych Krystiana Bielka czy Jacka Góralskiego, no ale te mecze już niebawem pod koniec marca, więc zobaczymy, jak boisko zweryfikuje to, co sobie w głowie Paulo Souza poukładał w kontekście wyboru nazwisk do reprezentacji, w kontekście tego, jak reprezentacja na boisku się zaprezentuje. A teraz, skoro o piłce jeszcze mowa, Puchar Polski. Nie byliśmy faworytem, ale pokazaliśmy, że Piast na wiosnę może wygrać z każdym i czuje się mocny, powiedział Jakub Czerwiński, obrońca Gliwickiego zespołu pra Piast w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski pokonał Legię Warszawa 2 do 1. Zobaczmy, jak piłkarze Piasta cieszyli się po tym spotkaniu. No i to jest radość, drodzy państwo. W drugim ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski Lech Poznań podejmował przy ulicy Bułgarskiej Raków Częstochowa. Dar, drużyna Dariusza Żurawia. Lech Poznań przegrała to spotkanie 0 do 2. No i zaczęło się tak średnio robić w kontekście Dariusza Żurawia. Pojawiały się głosy, czy on zostanie, czy zostanie zwolniony, bo te wyniki nie napawały w ostatnim czasie optymizmem, jeżeli chodzi o Lecha Poznań. No ale już w ekstraklasie Lech Poznań odniósł cenne zwycięstwo z Pogonią Szczecin. Legia Warszawa zwyciężyła ze Śląskiem Wrocław 1 do 0. No Lech Poznań tutaj podobnie również jedną bramkę strzelił. Posłuchajmy, co Czesław Michniewicz po spotkaniu Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław mówił o postawie swojej drużyny. Mieliśmy swoje problemy kadrowe, ale na szczęście dla nas udało się je zatuszować. W sensie takim, że zmieniliśmy nieco ustawienie, zmodyfikowaliśmy to ustawienie i mogliśmy pokazać swoje atuty, których na pewno w dzisiejszym meczu nam nie brakowało. Myślę, że mecz był pod naszą kontrolą. Były też fragmenty, gdzie Śląsk miał swoje okazje pod, w okolicach naszej bramki, ale jakiej stuprocentowej sytuacji nie przypominam sobie poza może jedną interwencją z pierwszej połowy, gdzie Artur Borus interweniował po strzale głową. My natomiast wydawało mi się z mojej perspektywy, że kontrolowaliśmy ten mecz, utrzymaliśmy długo piłkę w grze, graliśmy po naszemu, budowaliśmy akcję w taki sposób, w jaki chcieliśmy. Brakowało tej ostatniej decyzji, żeby oddać we właściwym momencie strzał, bo kilka momentów wcześniej, zanim padła bramka, takie sytuacje były. Na szczęście dla nas Paweł Szołek znalazł się w idealnej sytuacji po podaniu chyba Bartka Kapuskiego, ile dobrze pamiętam. Uderzył tak, jak chcielibyśmy, żeby zawsze uderzał dołem po dalszym słupku od ręki bramkarza Putnowskiego. Padła bramka i myślę, że Wszyscy ucieszyliśmy się z tego ogromnie, bo wiedzieliśmy, że już mamy czego bronić, ale również myślę o tym, że trzeba atakować, trzeba szukać kolejnej bramki. Wiedzieliśmy, że jedna bramka w zapasie prowadzi troszeczkę spokoju i to było widać w naszej grze. No i jeszcze kolejny mecz z czoła tabeli. Raków Częstochowa podejmował Krakowie. Tutaj padł remis w tym spotkaniu i tabela w tym momencie wygląda w ten sposób. Legia Warszawa bez zmian na pierwszym miejscu 42 punkty. Natomiast Pogoń Szczecin 35 punktów. Drugie miejsce 35 punktów również Raków Częstochowa. Więc w tym na czole tabeli jest ciekawie, ja bym powiedział. Ale ciekawie również jest gdzieś trochę dalej. Bo Lech Poznań, Śląsk, Wrocław, Górnik, Zabrze mają po 28 punktów. Więc tutaj też ta rywalizacja na pewno będzie zacięta. Przechodzimy do kolejnego tematu Puchar Króla, ale tym razem Hiszpania. FC Barcelona, która po pierwszym meczu z Sewillą miała przecież odpaść, bo przegrała 2-0, no ale później jak się okazuje FC Barcelona była w stanie się podnieść. Drużyna z ogromnymi problemami i wygrać 3-0 pokonując Sewillę, posyłając ją poza Puchar Króla, odprawiając z kwitkiem. Warto powiedzieć, że ostateczny bilans w tym meczu to oczywiście 3-2. Dzięki temu Barcelona wygrała i przechodzi dalej, przechodzi do 
finału Pucharu Króla. W lidze w ostatnim meczu Barcelona podejmowała Osasunę, wygrała 2 do 0, no a następne spotkanie Katalończyków to już rywalizacja w środę w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain. Zobaczymy, jak tam Barcelona wypadnie i czy ta dobra teraz pasta tych dwóch spotkań zostanie utrzymana, czy jednak Paris Saint-Germain tutaj zweryfikuje te chęci i pozytywny nastrój w FC Barcelonie. To na koniec jeszcze naszego programu. Szybciutko. Formuła 1 i kolejne prezentacje bolitów, bolidów, z którymi, z którymi mieliśmy do czynienia. Aston Martin wraca do Formuły 1. Marka ostatni raz rywalizowała w tych zawodach w 1960 roku. Po długiej przerwie jednak, tak jak mówię, do Formuły 1 wraca. W środę został zaprezentowany nowy bolit zespołu. Za kierownicą usiądą Sebastian Vettel i Lens Stroll. Tutaj widzimy fragment prezentacji. Ja bym może prosił, żebyśmy przeszli do kolejnego tweeta, na którym już bolit zobaczymy, bo nie mamy za dużo czasu, a tutaj to będzie pokazywanie i pokazywanie. Zielone barwy, tradycyjne. Aston Martin wraca do Formuły 1, ale kolejna ciekawa rzecz, kolejna ciekawa prezentacja. Has zmienił swoje barwy z takich biało czarno-czerwonych, bym powiedział, na barwy, drodzy państwo, rosyjskie, flagi rosyjskie i Amerykanie zaskoczyli tym kibiców Formuły 1, maszyna jest powalowana w barwy rosyjskiej flagi, to efekt tego, ja na koniec jeszcze dodam, że od tego roku głównym sponsorem ekipy został miliarder Dimitri Mazepin, a ciekawie na to, że będzie zobaczyć rywalizację Alfy Romeo właśnie z hasem, jeżeli weźmiemy pod uwagę same barwy. Dziękuję państwu za uwagę i zachęcam oczywiście do pozostania z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Do zobaczenia.